。孙宝，你说这马上中秋节了，这节咱们怎么过呀？中秋节呀，你想吃什么？到时候啊，咱们去买点。你看，你那边的亲戚朋友啊，咱们都走过了。嗯、呃，中秋节咱们俩在家里吃点月饼，多做几个菜，行不行？行。到时候啊，再买点螃蟹。你不是喜欢吃鱼吗？到时候啊，再买一条鱼回来，我给你烧。咱们再买一瓶红酒，晚上咱们喝点。那行。谁呀、啊？开门去。好。来了。谁？金宝。妈，你怎么回来了？来来来来，走，赶快进去。小飞、啊。妈，哎呀，小飞，来来来，快坐，妈。你这不是在外面吗？怎么突然回来了？小贝，这不是快中秋节了吗？妈想你们了，就回来看看。哎呀，你要不提前打个电话，我和俊宝我们好去接你啊。不是怕你们忙吗？现在交通方便，妈自己就回来了。好好好，这一次回来在家多住一段时间。你不知道走了那么久，我们可想你了。是啊，妈，你这次回来，要不就别走了。对对对，妈，俊宝说的对，这就别走了。我看你的穿着打扮，这在外边应该吃到不少的苦吧？没事，小飞，妈还年轻，吃点苦没什么。啊，这以前家里条件不好，你出去挣钱。现在我和尊宝，我们都工作了，工资也还可以，你就不用出去那么辛苦了。是啊，妈，小飞说的对。啊，好，好，好，你们两个都是孝顺的孩子。妈听你们两个这样说。我心里别提有多高兴了，金宝，你看，你虽然不是妈亲生的，可是你比亲生的孩子对妈都好，还娶了一个这么懂事的媳妇儿。妈，我都跟你说过多少次了，虽然我不是你亲生的，但是你也养了我这么多年，其实在我心里啊，你呀、啊、早就是我亲妈了。是啊，妈，这什么亲生不亲生的？你看你含辛茹苦把金宝养那么大，对他那么好。你呀、啊，在我们心中就是亲妈，这以后我们一定要好好孝敬你。小飞，你说的对，咱们呀都是一家人，以后妈再也不这样说了。那就对了，金妈，这妈也回来了，你还愣着干嘛？去找个饭店，中午咱们出去吃。那行，我现在就去饭店，我去订餐啊。行行，小飞，找什么饭店呀？在家随便吃一顿就行了嘛。那怎么能行啊？妈，今天你回来是高兴的事情。上饭店，好好庆祝庆祝，好啊好啊！妈，来，快进去。哎，怎么样，妈？今天的饭菜还合胃口不？合胃口。你今天订那个饭店的饭菜，真是太好吃了。对嘛？小飞呢？怎么没和咱一起回来呀？小飞啊，啊，小飞他有点事儿，一会儿啊就回来了。妈，你看，你现在确实年纪大了，头上都有白头发了。是啊，这时间过得真快，一转眼妈就老了。对嘛，你看你和小飞都结婚几年了，怎么不想着要个孩子呀？妈，我们想着我们事业刚稳定，想再等两年啊，我们俩手头宽裕了，到时候啊再要一个孩子。你也知道，现在要个孩子花费多大呀？尊宝，你说的妈也知道，这事业是重要，但是你和小飞也不小了，还是先要个孩子吧。这年龄大了，这小飞再要孩子，对身体也不好呀。行，妈，我知道了，你就别说我们了。你看看你，回来啊，穿着这身衣服，是不是这么多年在外面受了不少苦啊？儿子，妈不苦，现在我还能干呢。吃点苦算什么呀？只要你和小飞你们过得好，妈就心满意足了。妈，都是儿子不孝，我都这么大了，还让你操心。我和小飞现在都有工作了，而且家里的条件也不错。你呀、啊，就在我们家住下，以后我和小飞啊，好好孝顺你。金宝，你们两个都是孝顺的孩子，妈知道。要不这样吧，你和小飞你们两个有了孩子，妈就不出去了，帮你们带孩子。小飞，你去哪了？妈，我刚刚出去给你买了件衣服。你看你回来的时候穿这件衣服，买了这个新衣服，你进去试一试。小飞，没什么衣服呀。
妈有衣服，就是我回来的急，没来得及换。妈，小飞都给你买过来了，你可以试试。对，你去试试，看喜不喜欢。好，那妈去试试。嗯。小飞，金宝，你看看妈穿这个衣服好不好看？哎呦，小飞，你看。别说，还挺合身的。真的，妈，你穿这个衣服又年轻了十岁。小飞，你真会说话，还是你有眼光呀，给妈买这么合适的衣服。啊，你喜欢就行。小飞，买这件衣服得花不少钱吧？你看这妈一回来，又让你破费了。再说了，妈这次回来两手空空，也没给你们带什么东西，还花你们的钱。妈，你带什么东西啊？你能回来，这就是最大的礼物。是啊，妈，这你能回来，我和小飞我们两个就很高兴了。妈，你看，正好这也八月十五了，你也回来了。本来我和金宝说好了，买点菜也不出去了，正好咱们三个好好的在一起吃个团圆饭。那好，妈也这么想的，咱们好长时间都没在一起吃过饭了，这次趁着这个节日，咱们好好的团圆团圆。行，妈。到时候啊，让你好好尝尝小飞的手艺。好、啊，你看，光顾着说话了，还没给妈收拾房间呢。妈，你在这坐着，我去把房间收拾一下。小飞，我帮你吧。那行，咱们一起吧。咱们一起。啊我们回来了，妈人呢？妈，妈人呢？哎，是不是在屋里？我去看看。这封信的时候，我已经坐上了火车离开了。你们不用担心，你们在家过好自己的日子就行了。我这次回来的时候是空着手回来的，什么也都没给你们拿。你们还是一样热情的招待我，还请我去吃大餐，又给我买了新衣服。我好久没有体会到这种感觉了。金宝，虽然我是你的后妈，可是你们把我当亲妈一样对待。我已经很久没有体会到家的温暖了，有你们真好。我也知道你们两口子在家里挣钱也不容易，也挣不了什么大钱。你们以后还有孩子要养，生活也不容易呀、啊。我给你留下一张卡，这卡里呀、啊、有十万块钱，是我这些年在外地打工存下来的钱。你们别不舍得花，这钱挣多少也不算多。可是这家的温暖是用金钱买不到的。你们在家里好好过日子，我在外面继续打工挣钱。等你们有了孩子，我就回来帮你们看孩子。尊宝，小飞，妈走了。小飞，你说，你说我妈，她怎么不说一声就走了呀？妈可能。是怕他离开的时候，咱们俩看到会难过吧，所以才不辞而别的。哎，你说我妈呀，她这一辈子图什么呀？哎，小时候含辛茹苦的把我养大，现在咱们俩结婚了，她呀又出去挣钱，而且还把挣的钱给我们存起来拿过来。孙妈，这天底下的父母都是这样的。有一点好东西都想留给自己的孩子，这妈不是说了吗？等咱们有了孩子，她就回来，这个钱咱们先不要动，帮妈保存着，等妈以后需要钱了，咱们再拿出来。行，小飞，这个钱咱们就给妈放着